ரமணருக்கு புரிஞ்சு வைப்பாங்கயா இப்ப அவருக்குமே ரமணருக்குமே கூறுங்கயா அவருக்கு அந்த மனசுல இது அகம் புறம் அப்படின்னு பிரிக்க தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா சரி இந்த சாவுங்கிறது இதெல்லாம் அகம்தான் ஆனா புறத்துல நான் ஒரு பள்ளி மாணவன் எங்க அம்மாவை நான் நான் பாத்துக்கணும் குடும்பத்தை நான் பாத்துட்டு இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு அந்த ஒரு கிளாரிட்டி வந்திருந்து அவரு கூட வீட்டுல இருந்திருக்கலாம் இல்லைங்களா அவரு வந்து சின்ன வயசுல இருக்கும் போது உள்ள நிலைமை வேற அந்த நேரத்துல அவர் வந்து இந்த மாதிரி பிடிக்கும் அவருக்கு எதுவுமே தெரியாது சின்ன குழந்தையா இருக்கிற டைம்ல ஏதோ நம்ம சாதாரண உயிரோட இருக்கிறோம் நமக்கு சாவே கிடையாதுங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு முடிவு பண்ணாரு பிறகு அவர் பிற்காலத்துல வந்து நிறைய அந்த பண்டிகைகள்லாம் நிறைய வந்து இணைகிறதுனால ஒரு வேதாந்திக் ஸ்கிரிப்ட் வேதாந்திக் அப்ரோச் எல்லாம் அவருக்கு வருது அப்ப நான் ஆன்மாங்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு முடிவுக்கு வராது ஆஹ் அப்ப முடிவுக்கு வந்து அதோட இணைச்சுக்கிறாரு நான் சாகாம இருக்கிறேங்கிற ஒரு கான்செப்ட நான் ஆன்மாங்கிற ஒரு கான்செப்டோட இணைச்சுக்கிறாரு இணைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு ரெண்டாவது அவருடைய இதே வந்து லைஃப் ஸ்டைலே வேற மாதிரி இருக்கு அவரு துறவ வாழ்க்கையே மெயினா இது பண்ற மாதிரி இருக்கு பிறகு சில பேர் எல்லாம் கேள்வி கீழ்த்த அந்த மாதிரி அந்த நேரத்துல அவருக்கு என்ன தோணுதோ அப்படி சொல்றாரு சொல்ல போனாருன்னா ஒருத்தர்கிட்ட கேட்கிறார் நீங்க இந்த நிலைக்கு இருப்பீங்க இந்த நிலையில நீங்க வந்து வீட்டோட குடும்பத்தோட இருந்து நீங்க திருமணம் ஆகிய குடும்பத்தோட இருந்து இந்த நிலையை அடைய முடியாதா அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் கேட்கிறாரு நம்முடைய எதிர்த்த நிலைய அதுதான் பெரிய இது குடும்பத்துல இருந்தா என்ன இல்லாம பண்ணாங்க குடும்பத்துல இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் கல்யாணம் பண்ணாலும் ஒண்ணுதான் எல்லாமே ஒண்ணுதான் அதனால என்னுடைய உங்க எதார்த்த நிலைய ஒண்ணு பாதிக்கப்படாதுங்கிற மாதிரி தான் சொல்றாரு அப்ப அவரு ஒருத்தர் கேட்கிறாரு அப்ப நீங்க ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிடுங்களா இருந்து உடனே கேட்கிறாரு அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்லாம விட்டுறாரு நாமளா இருந்தா ஏதோ பதில் சொல்லுவோம் அவரு பதில் அவருக்கு அவரு ஸ்டைல என்ன சொன்னா சில கேள்விகளுக்கு ஒரு பதில் சொல்லாம விட்டுருக்கிறது அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி அப்படி அப்படி அவர் பதில் சொல்லாம விடும் போது நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அவரு அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இது நீங்க சொல்லி ரெஃபர் பண்ண முடியாது சரிங்க அப்போ இந்த அடைய ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த மெயின் லைன் எடுத்துட்டாங்களா இது வந்து மனதோட வந்து சூழ்நிலையும் <laughs> அது இயற்கைங்கிற மாதிரி விட்டுறோம் இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு வருத்தம் வரலாம் பயம் வரலாம் கோபம் வரலாம் அது அதனுடைய இயற்கைன்ட்டு எடுத்துக்கிறோம் இதுல நம்ம வந்து இந்த ஒரு நிலை இல்லாதபடி ஒரு நல்ல நிலையா நான் இருந்துட்டு என்ன ஒரு நல்ல நிலையிலே மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருப்பேன் இப்படி சொல்லி ஒரு நிலையை வச்சுட்டோம்னா நமக்கு நாமளே நம்ம வந்து ஒரு தேடுதலுக்கு வந்தோம் அந்த நிலையத்தான் நம்ம உடச்சோம் அடையிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லைனா அதுதான் அது மீன் பண்ணுது நீங்க வந்து இப்ப இருக்கிற நிலையை விட்டுட்டு வேற எதையோ ஒண்ணு ஒரு நிலையா நீங்க மாறி உங்கள ஏதோ ஒரு வகையில உங்களை மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும் உங்களை ஒரு செல்ஃப் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து நம்ம விட்டுறோம் செல்ஃப் மெயின்டெனன்ஸ் நமக்கு தேவையில்லைங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரும் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து நான் அடைஞ்சிட்டேன் நினைக்கிறது கூட கரெக்ட் தான் நாங்க அவன் அடையாமலேயுமே கூட ஒருத்தர் வந்து சரியாவே புரியாம தப்பாவே புரிஞ்சு அவர் ஏதோ ஒரு லாஜிக் வச்சிருக்கலாம் அந்த லாஜிக்ல எந்த லாஜிக்கா இருந்தாலும் சரி நீங்க தப்பான லாஜிக்கே வச்சுக்கிட்டுங்க உங்களை பொறுத்தல அது கரெக்டா இருக்கணும் நீங்க நீங்க வந்து அதை நம்ம ஒரு அவநம்பிக்கையோட நீங்க பண்ணக்கூடாது நீங்க நம்பிக்கையோட முழு நம்பிக்கையோட நான் ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன் நீங்க நினைச்சிட்டீங்கன்னா ஓகே பின்ன என்னத்தான் நான் நம்ம கரெக்டா தான் இருக்கோம் நம்ம நம்மளை பொறுத்தல தப்பே இல்லை ஐஎம் ஓகேங்கிற அர்த்தம் ஐஎம் ஓகே அகத்தவர்கள் ஐஎம் ஓகே ஐயா இப்போ நம்மளோட மனது மனது வந்து நம்ம எவல்யூஷன்ல பார்த்தோம்னா மனசு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கெப்பாசிட்டி நம்ம குரங்குக்கு அப்புறம் வந்ததுல இது என்ன குரங்கு அப்புறம் இன்னும் டெவலப் பண்ணி ரொம்ப நம்மளால திங்க் பண்ண முடியும் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு அப்படித்தான் வந்துச்சுங்க ஸோ மனதோட ஒரு பர்பஸே வேற ஒரு நிலைய அடையறதுதாங்கயா அதாவது பசிச்சுனா சாப்பிடணும் உணவு உடை உரையோ இதெல்லாம் தேடி வச்சுக்கணும் ஸோ மனதோட அவசியமே அது திங்க் பண்றதே பாஸ்ட்ல திங்க் பண்ணது இல்லை ஃபியூச்சர்ல திங்க் பண்ணுதுங்க எல்லாமே மனவ மயமாக்கிதான் பாக்குறோம் சோ மனதோட ஒரு நேச்சரே வந்து ஏதோ ஒரு அடைய அடைய பாக்குறது தான் சோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டையும் அடைய பாக்குதுங்களா யாது அதான் அப்படி பண்ணும்போது நம்ம வந்து நல்ல ஸ்டேட்ல இருந்தா இப்போ ஒரு நல்ல உணவு கிடைச்சா சுவையான உணவா இருந்தா சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு நல்ல மியூசிக் 
கேட்டால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இப்படி எல்லாமே ஒரு நல்லது நல்லதுன்னு சொல்லி அதில் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நம்ம மைண்ட் அளவுலையுமே நல்ல அனுபவம் இந்த அனுபவம் நல்லா இருக்குது இந்த அனுபவம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி அதுலேயுமே நம்ம டேஸ்ட் பார்க்குறோம் அப்புறம் அதுதான் இந்த இந்த இதை மட்டும்தான் தவறாயிருக்கு அதனால் இதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்கம் வந்து இந்த ஒரு முடிவுக்கு வரணும் ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வரணும் இப்போ நாம் என்ன சொல்லுங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஞானம் இதோ பேரை கொடுக்குறோம் ஏதோ ஒன்று பேரை கொடுத்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இன்ஜினியர் முடிச்சுட்டாங்கன்னா இவங்க ஏதோ ஒரு கீழ ஒரு ஒரு கான்செப்சுவலாக ஒரு முடிவுக்கு வராங்க ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வராங்க அப்படி ஒரு கான்செப்சுவல் கன்க்ளூஷன் தேவைப்படுது இல்லைங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் நான் அந்த முடிவுக்கு வருவாங்க அப்புறம் அடுத்த நிமிஷம் அந்த முடிவு மாற்றிக்குவாங்க அப்போ ஒரு கான்செப்சுவல் கன்க்ளூஷனுங்கிறது வந்து நான் ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன் இன்னும் சொல்றது ஒரு கான்செப்சுவல் கன்க்ளூஷன் இப்போ ஞான ரமணர் வந்து நான் ஞானி ஆகிட்டேன் இன்னும் சொல்லி சொல்லிட்டாருங்கன்னா அது ஒரு கான்செப்சுவல் கன்க்ளூஷன் அதே மாதிரி நம்ம யாரா இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு கான்செப்சுவல் கன்க்ளூஷனுக்கு வரணும் ஐ ஹவ் அப்டைன் தி என்லைட்மெண்ட் ஏதோ ஒரு கான்செப்சுவல் கன்க்ளூஷனுக்கு வரணும்